Buenos días mis niños, ¿cómo están? Les cuento que hoy vamos a trabajar una actividad muy bonita en matemáticas. Pero antes vamos a rezar. Así que todos en familia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos las manitos y decimos, Señor, gracias te doy por este día. Permite que lo viva con alegría. Gracias por cuidar de mi familia. Gracias, Madre María, porque siempre estás conmigo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora vamos a empezar con la actividad de matemáticas. Muy bien, miren, por acá tengo unos materiales que ustedes también los pueden conseguir en casita. Por acá tengo... Miren, es una pelota. ¿Mm? Es una pelota como las pelotas que tenemos en el jardín, pero más grandes, con las que ya hemos jugado. Esta de acá, ¿qué cuerpo geométrico será? A ver, vamos a pensar. Mm, ya sé, es una esfera. Miren, es un cuerpo geométrico esfera. Así como también tengo por acá un limón y otras cositas más. Pero así como tenemos este cuerpo geométrico que es la esfera, también por acá tengo unas cajitas que tienen otro cuerpo geométrico. Miren, tengo diferentes tamaños, pero me voy a quedar con este. Esta cajita... ¿Será el cuerpo geométrico cubo? Sí, cubo y esfera, pero no son iguales. El cubo tiene sus lados planos y unas puntas, unas esquinas. El, la esfera tiene su lado ovalado que nos permite que ruede la esfera puede rodar el cubo podrá rodar no verdad muy bien así como estos dos cuerpos geométricos hoy vamos a aprender uno más muy bien chicos y ahora vamos a aprender un nuevo cuerpo geométrico listo vamos a ver cuál será a ver, mm. miren, acá tengo una lata de gaseosa. Pero esta lata de gaseosa, ¿qué cuerpo geométrico será? Mm. Sí, es un cilindro. El cilindro tiene un lado ovalado que permite rodar. Y tiene dos lados planos, como esto que está en el archivo que deben descargar para que hagan su propio cilindro. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver qué otras cosas tengo debajo de esta tela. Miren, vamos a ver si serán cuerpos en, como un cilindro. A ver, yo tengo por acá... Un vaso, miren, es cilindro. Yo tengo una, eh, un envase de papitas y también tiene el cuerpo de cilindro. Por acá también tengo este cartón de papel y también tiene cuerpo de cilindro. Miren, una Leche condensada, que también tiene el cuerpo de cilindro. Una taza. Mm, otro envase. Acá también tenemos otro envase que tiene el cuerpo de cilindro. Miren, son muchas cosas. Algunas las saqué de la cocina. Otras... La saqué de mi habitación. Y ustedes ahora tienen el trabajo 
de ir buscando por toda la casa, buscando cuerpos de cilindro, cuerpos geométricos como el cilindro. Y realizar también su propio cilindro de la hoja que les acabo de enseñar. ¿Listos? Entonces, recuerden esta nue este nuevo cuerpo geométrico, el cilindro. Los quiero mucho, espero que eh, sigan en casita y vamos a seguir aprendiendo juntos. Cuídense, adiós.